Hoi, ik ben Brigitte en ik wil graag een klein stukje vertellen over mijn pad van persoonlijke ontwikkeling en dan met name het gebruik van ayahuasca. Begin 2015 kwam ayahuasca voor het eerst op mijn pad, hoorde ik er voor het eerst over. Een vriend had deelgenomen aan een ceremonie en hij deed zijn verhaal, een hele mooie ervaring, heel waardevol en super interessant om naar te luisteren ook. Maar uh, ik legde het vrij snel uh, naast me neer, want uh, dat was niet voor mij. Uh, maanden niet aan gedacht en eind 2015 popte het ineens uh, weer op in mijn gedachten. En uh, ik liep een beetje vast in mijn leven. Uh, ik voelde me niet happy, uh, was niet blij en niet, uh, geen grote trauma's of uh, problematiek, maar uh, ja, gewoon wel... Er was blijkbaar genoeg aan de hand om me niet gelukkig te voelen. En uh, dat deed mij besluiten om, uh, ja, om toch deel te willen nemen aan een ceremonie. Uh, ik heb een vriendin hierover verteld. En uh, zij vond het ook interessant en uh, wilde met me mee. En samen zijn we in de materie gedoken, hebben gelezen, filmpjes gekeken zoals dit. Uh, en... Uh, op zoek gegaan naar een uh, locatie om uh, deel te gaan nemen. En uh, onafhankelijk van elkaar hadden we om mij gevonden op uh, internet. Uh, uh, die sprong er wat ons betreft uit. En deze keuze werd vrij snel door een kennis van haar bevestigd. Uh, die al eerder had deelgenomen aan de ceremonie. En het als warm en liefdevol en professioneel uh, heeft ervaren... Of had ervaren. Dus um, uh, ja, dat maakte dat wij een uh, afspraak uh, inboekten uh, voor februari. Een um, paar weken nog om voor te bereiden en toen was het al zover. Uh, ontvangst uh, door de begeleiding, voorgesteld aan de andere deelnemers. Um, uh, uh, nog een, uh, een uitleg en uh, informatie over wat je allemaal zou kunnen ervaren en wat eventueel de revue zou kunnen passeren. Uh, veiligheidsaspecten nogmaals en uh, toen was het zover. Uh, naar de ceremoniezaal, plekje uitgezocht, uh, ieder uh, mocht zijn intentie uitspreken en deze kracht uh, bijzetten uh, door een kaarsje aan te steken. En... Uh, ja, toen uh, gingen we ayahuasca drinken. Uh, mijn ervaring, deze eerste reis, uh, de deel 1, zeg maar, was heel visueel. Uh, heel heftig vond ik dat. Het was veel. Uh, tsunami aan alles wat maar visueel uh, kan zijn. Uh, kleuren, kaleidoscopen, plaatjes, Donald Duck figuurtjes... Uh, Foto's, nou alles wat je maar visueel kan maken, dat was er. En uh, uh, daarna, uh, ik vond het wel heftig trouwens, uh, veel. Uh, daarna kwam er een stiller deel uh, waarin ik uh, heel veel voelde en ik zag verbanden in, en patronen in uh, heel veel aspecten van mijn leven... Ik hoorde mezelf ook steeds zeggen, en dan doe je het weer, en dan doe je het weer. En uh, wat ik hierin zag, is dat ik uh, dus heel veel leefde vanuit mijn hoofd uh, en niet vanuit mijn hart. En uh, dat ik me liet regeren door angst en door, um, uh, ja, door angst en uh, met een enorme bewijsdrang uh, op zoek naar waardering en goedkeuring van mijn omgeving... En uh, dat ik me heel erg druk maakte over alles en iedereen. En daarbij dus ook de overtuiging had dat als ik dat niet deed, dat het dus ook niet goed zou komen. En uh, ik heb ware zelfliefde gevoeld. Uh, dat was echt zo gaaf en zo bijzonder. En tegelijkertijd dus heel verdrietig omdat ik me realiseerde en gewoon heel duidelijk zag dat het daar dus enorm aan mankeerde. En 
ja, ik lag daar echt als een uitgedroogde spons. Ik heb die zelfliefde opgeslurpt. Ik denk ik wil het allemaal meenemen. En uh, mijn tweede grote inzicht uh, van de reis uh, was het zien van de belachelijkheid van mijn eigen gedachtenstroom. Uh, van mijn meningen, overtuigingen en oordelen over van alles en hoe ik mezelf vooral, hoe ik mezelf daarmee belaste met, uh, met deze gedachtenstroom. En uh, dat, dat is wel honderd keer langsgekomen dat ik het zag en dat ik de gedachte had, dat doe je dus zelf. En dan zag ik het weer, dat doe je dus zelf. En dat... Uh, was een harde noot om te kraken, denk ik. Um, uh, daarom kwam die zo vaak langs. En uh, in dit deel heb ik ook heel veel gehuild en heel veel losgelaten. En ik voelde me echt bevrijd toen ik uh, uit de ceremonie kwam. En uh, deze twee inzichten die hebben dus echt een basis gevormd voor alles wat daarna kwam. Ik ben verder gegaan met bewustzijnsontwikkeling, uh, nog meer ayahuasca ceremonies gedaan, workshops, uh, yoga meer geïntegreerd. Ik heb een enorme liefde ontwikkeld voor de natuur. Ik ben heel graag buiten en ik heb veel meer rust in mijn leven, uh, in mijn hoofd. En ja, ik ben heel dankbaar dat ook al was het voor mij uh, misschien niet direct heel duidelijk waarom ik nou moest deelnemen aan een ceremonie, dat ik toch mijn gevoel heb gevolgd uh, en het ben gaan doen um, en dat ik deze stap wel heb genomen. Want ik kan echt oprecht zeggen dat ik nu gelukkiger ben en met veel meer liefde en respect voor mezelf en voor anderen uh, nu mijn leven leid. En uh, nou, dat is echt een stuk fijner. Dankjewel voor het luisteren.